നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഇടതു മുന്നണിക്കും ഏറ്റ വലിയ അടിയായി നിയമലംഘനത്തിനെതിരെ സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണോ എന്നും എന്താണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലേ ഇവിടെ ആളുകളെ കൃത്യമായി പുനരധിവസിപ്പിക്ക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും കോടതി രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തി കൂടാതെ വിശദമായ ഉത്തരവ് കേസിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പാലിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ശകാരിച്ചു വളരെ രൂക്ഷമായ മുന്നറിയിപ്പും വിമർശനവുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് കേസ് പരിഗണിച്ച ഉടൻ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉഷ ടൈറ്റസും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കൊപ്പം ഹാജരായി ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം എന്ന് കോടതി വിശദീകരണം തേടി നിയമലംഘനം സംരക്ഷിക്കുകയാണോ കേരളമെന്നും കേരളത്തിന്റെ നിലപാടിൽ ഞെട്ടൽ തോന്നുന്നുവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഫ്ളാറ്റിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് സമീപനമെങ്കിൽ ഗുരുതരമായിരിക്കും സ്ഥിതി ഉത്തരവിറക്കി ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും കേരളം ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ന് തന്നെ കേസിൽ ഉത്തരവിറക്കാനിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ ഹരീഷ് സാൽവേ ദയവ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിശദമായ ഉത്തരവ് വെള്ളിയാഴ്ച പറയുന്നതിലേക്ക് മാറ്റി മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ രൂക്ഷമായ വിമർശനം കേൾക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കേരള ഹൌസിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു രാജ്യത്തെ തന്നെ മുതിർന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് സാൽവയെ കൊണ്ട് വാദിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനവും ശകാരവും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന ഒരു മനസ്സുമില്ലെന്നാണെന്നും അരുൺ മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ മരട് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി നിയമപോരാട്ടം നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നേരിട്ടെത്തി ഫ്ളാറ്റുടമകൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇനി സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ മരടിലെ മാത്രമല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിലെ മൊത്തം നിയമലംഘനം പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണം അതിലുണ്ടാകുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി അനുമതികളടക്കമുള്ള വിശദമായ പരിശോധനകളെക്കുറിച്ചോ പഠനത്തെക്കുറിച്ചോ ഉത്തരവിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതും നിർണായകമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അഞ്ചെണ്ണം കൂടി വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കേറ്റ ഇരട്ട പ്രഹരം കൂടിയാണിത്